السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله جاية وجايبة لكم أحدث مربعات الشتاء السنة دي لعمل مفرة سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو بلوزة أو كارديجان أو أي حاجة أنتوا حابين تكونوها من مربعات بموديل النهاردة مربع جميل جدا ومميز وكمان الحلو فيه إن إحنا نقدر نستخدم مجموعة كبيرة من الألوان أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم مربعنا النهاردة مربع 3D مميز جميل جدا بنستخدم فيه مجموعة كبيرة من الألوان لأن الألوان بتتداخل مع بعضها بطريقة حلوة جدا وجميلة هستخدم معاكم أربع ألوان الأبيض واللون السيمون وهستخدم المنافسج الفاتح والفوشة زي ما احنا شايفين بسم الله الرحمن الرحيم بنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم في البداية ببتدي أكون عشان أكون مربع ببتدي أشتغل دائرة سحرية أو أربع سلاسل بقفلهم بمنزلك شخصيا بفضل أشتغل بالدائرة السحرية بتكون أدي أو أفضل في الشغل على اتنين من الأصابع بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام الخيط مش جنب بعضه لأ عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف هلف في إيدي الناحية التانية اتكون عندي هنا حلقتين بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية ولف إيدي وواحدة واحدة خرج الخيط من على تحت. طرفين الخيط لازم يكونوا داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين نبتدي طبعا الخيط اللي هو خيط البداية حافظة عليه عشان نقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية لكن ما بشتغلش بيه هبتدي بقى ارفع الخيط المتصل بالبكرة على ايدي عشان ابتدي اشتغل عمرك ما هتعرفي تشتغلي داخل الدائرة السحرية قبل ما تقفليها بنقفلها ازاي بيكون عندك على الابرة حلقة بسحب الخيط وبخرج منها والنقطة البسيطة دي في بنات كتير بيتلخبطوا فيها وتبص تلاقي ان الدايرة انت مش قادرة تعمليها لان انت ما قفلتيش الدائرة فبالتالي بتفك مني بشد خيط البداية بداية مركز الدائرة شوية على اساس المك... الحجم اللي انا حابة اشتغل ايه عنده زي ما احنا شايفين السلسلة دي قفلت الدائرة السحرية وهتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى وهي غرزة العمود بلفة وارتفاعها ثلاث سلاسل يعني بقي لي سلسلتين واحد اتنين وهعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود بلفة موجود معايا هنكون اربع مجموعات كل مجموعة بتتكون من ثلاثة عمود بلفة كده عمود بعد كده نروح نشتغل عمود بلفة تاني بيكون معاك على ابرة حلقة بلفة لفة واحدة بدخل اسحب الخيط واخرج بسحب الخيط واخرج من حلقتين بسحب واخرج من حلقتين كده عمود اتنين ثلاثة ما بين كل ثلاثة عمود وثلاثة عمود باخد ثلاث سلاسل او سلسلتين مسافة على حسب ما انتو حابين فراغ الزاوية قد ايه واحد اتنين ثلاثة نبتدي نروح نكون كمان ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة كمان ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة كل لون بشتغل بيه سطري حابين تزودوا عدد السطور مفيش مشكلة بس يعني انت بتمشي بقاعدة احنا بنمشي سطرين 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 وهكذا حابة تخلي سطرين بعد كده ثلاث سطور بعد كده اربع سطور بعد كده خمس سطور زي ما انت عاوز ثلاث سلاسل او سلسلتين زي ما قلنا مع بعض وابتدي اشتغل اخر مجموعة مكونة من ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة كده كونت تلت أربع مجموعات زي ما احنا شايفين وتلت زاوية محتاجة الزاوية رقم أربعة واحد اتنين تلاتة سلسلة بكده بقى معايا أربع مجموعات وأربع زوايا خيط البداية شديه كويس جدا اقفلي ايه مركز أو سنتر الدائرة كده خلاص المربع اكتمل معايا هروح لتلت سلسلة ارتفاع هبتدي اقفل فوقيها بغرزة منزلق ببتدي اشتغل زي ما قلنا مع بعض انا قاعدتي بشتغل سطرين من كل لون زي ما انتوا حابين تغيروا بقى العدد السطور اللي بتشتغلوه مفيش مشكلة همشي بمنزلقة سليب ستيتش على الغرزة اللي جاية كمان منزلقة على الغرزة اللي جاية كمان منزلقة لغاية ما وصلت ايه للغرزة اللي هي المكان الزاوية عفوا اللي فيها ثلاث غرز سلاسل هبتدي في الزاوية اشتغل مرتين يعني ايه مرتين هنا كنا بشتغل في السطر ده معايا اربع زوايا تمام المجموعة بشتغل مرة واحدة بس تمام اللي هي تلاتة غرزة عمود بلفة والمجموعة التانية تلاتة والتانية والرابعة والتالتة تلاتة ورابعة تلاتة هنا هشتغل مجموعتين يعني بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ فارتفع واحد اتنين تلاتة وبعتبر اول عمود اتنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وكمان مرة في نفس الفراغ اشتغل كمان تلاتة عمود واحد اثنين
تلاتة كده خلصنا اشتغلنا مجموعتين زي ما احنا قلنا مع بعض في الزاوية ودايما في الزوايا اللي هي فيها تلات سلاسل هتشتغلي مرتين اشتغلي تلاتة عمود تلاتة سلسلة وكمان مرة تلاتة عمود طيب ما بين الزاوية دلوقتي انا بشتغل على الفراغات بس مع الأعمدة مش هشتغل عليه هسيب الأعمدة دول طب علشان اسيبهم باخد فوقيهم سلسلة تمام هروح للزاوية اللي بعدها تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة زي الزاوية الأولى بالظبط واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة ما بين الزاوية والزاوية بياخد سلسلة مسافة نشوف حاجة وبعد كده أنا هكمل مع نفسي بقى أسيبكم أكمل مع نفسي الزاوية دي والزاوية دي بنفس الطريقة أنا بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وآخد سلسلة فوق التلاتة عمود وأكرر بالنسبة طبعا للجانبين التانيين تحت بالسطر الأول تكون عندي واحد اتنين تلاتة أربع زوايا في السطر التاني بيكون عندي أربع زوايا و... أربع زوايا واحد اتنين تلاتة أربعة بالإضافة اللي بيتكون معايا ما بين كل زاوية وزاوية بيكون فيه فراغ هو ده الفراغ اللي بيبتدي بقى يتكون عنده شكل الشغل بتاعي هبتدي بقى أكمل السطر كله بنفس الطريقة فوق كل زاوية تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وفوق الأعمدة باخد سلسلة وبكمل بنفس الطريقة وارجع لكم تاني رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر بنبتدي بعد آخر حاجة أخدتها كانت عندي سلسلة أهي باخد السلسلة اللي بتكون فوق التلاتة عمود وبروح واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع في أول عمود اشتغلناه ببتدي أقفل بغرزة منزلقة همشي بمنزلقة كمان لغاية العمود اللي جاي زي ما احنا شايفين همشي بمنزلقة كمان لغاية العمود اللي بعده في المكان ده هبتدي أغير اللون للون جديد هبتدي أسيب مسافة من الخيط وبعد كده ألف الخيط حلقة على الهواء وممكن ما نسيب بصوا يا بنات لو هتستخدمي إبرة التنظيف في تنظيف الخيوط بتسيبي مسافة تسمح لك طبعا إن أنت تخيطي بيها طب لو مش هستخدم إبرة التنظيف سيبي مسافة صغيرة ولف الخيط حلقة على الهواء اسحبي الحلقه واقفلي عقود البدايه اسحب الحلقه الجديده من تحت الحلقه القديمه شدي الخيط بالشكل ده اهو امشي بمنزلقه لغايه السلسل ثلاث سلاسل وابتدي ارتفعي اشتغلي الزاويه بتاعتك هنا ثلاثه عمود ثلاثه سلسله ثلاثه عمود بلفه واحد هاتي الخيط ده كده اثنين رجعي الخيط هنا ثاني ثلاثه وبعد كده هتبتدي رجعيه هنا ثاني اهو وابتدي لف الخيط وادخلي اشتغلي العمود بلفة رقم اثنين وبنحاول طبعا نخفي الخيوط دي معانا واحنا ماشيين ثلاثة زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده كده خلاص خلصنا من الخيط الاول واشتغلنا عليه بشكل كده واحد اثنين ثلاثة سلسلة زي ما احنا شايفين وبعد كده تاني برجع اقرر كمان ثلاثة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة فوق التلاتة عمود باخد سلسلة وامتشين طيب تعالوا بقى عشان الفكرة بتاعت مربعنا كله بتبتدي في السطر رقم تلاتة في الفراغ الأول اللي عندي تحت هنا اللي ما بين كل زاوية وزاوية في الزاوية أنا بشتغل فيها تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود دي ثابتة بالنسبة للأربع زوايا في كل السطور اللي أنا بشتغلها أما الشيء الجديد والفكرة بتاعت مربعنا النهاردة هي إيه يا رندا هبتدي ألف الخيط هدخل فوق السلسلة دي أشتغل إحنا بنشتغل تلات مرات يعني تلاتة عمود تمام كده عمود بلفة فوق السلسلة من فوق بعد كده أنا عندي هنا على الإبرة حلقة تمام الفراغ ده أنا هسيبه والعمود نفسه كمان يعني بصوا المفروض إن أنا باجي من عند العمود اللي في المنتصف ده وأشتغل بس مش هشتغل على العمود نفسه هنزل شايفين بقى الدائرة السحرية بتاعتي أنا وسعتها شوية طبعا بعد ما ضايقتها عشان بس أعرف أشتغل عليها بنزل من داخلها كده من الخلف بصوا أهو أنا دخلت داخل الدائرة السحرية من الخلف هسحب الخيط وهخرج وطبعا تسحب الخيط لنفس المسافة اللي انت واقفة عندها تمام بعد ما سحبت الخيط هنا عندي مكان السلسلة اللي ورا شايفين مكان السلسلة ده انا كده معايا الحلقة الاساسية والحلقة اللي سحبتها دلوقتي هنزل بقى تحت السلسلة هسحب الخيط ده تاني واخرج بالشكل ده اصبح معايا ثلاث حلقات زي اي عمود بلفة هسحب الخيط واخرج من حلقتين بقى لي حلقتين هسحب الخيط واخرج من يبقى ده تاني عمود بلفة اشتغلته بس اشتغلته بنفس الطريقة اللي شفناها دلوقتي مع بعض تالت عمود بلف الخيط وعلى السلسلة هي هي من فوق بشتغل العمود بلفة رقم تالتة والخطوط دي طبعا هي اللي بتديني الشكل الجمالي المميز اللي هنشوفه مع بعض طبعا في نهاية الفيديو ما بين كل مكان بشتغل والمكان اللي بعده فوق التالت عمود باخد سلسلة وامتشين الزاوية 
بكل بساطة تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة طبعا شدي شغلك وظبطي الأطوال ومظبوطة طبعا زي ما احنا شايفين احنا سحبين الخيط بشكل مظبوط اذا حاسة ان انتي ما سحبتيش الخيط كويس لا ارجعي الغرزة دي تاني واسحاب الخيط بحيث انه ما يكونش ايه مشدود معاكي وشدد الجزئية دي تمام كده لما بنفرد بنلاقيه مفروض معانا كمان تلاتة عمود داخل الزاوية واحد اتنين تلاتة فوق التلاتة عمود باخد سلسلة هنبتدي بقى نروح نكرر نفس الخطوة دي ألف الخيط فوق السلسلة من فوق بشتغل عمود بلفة واحدة عادي ننزل بعد كده أنا ما لفتش الخيط عشان في بنات بتلف الخيط وتنزل لا ما تلفيش الخيط معاكي حلقة واحدة بس على الإبرة انزلي المكان الدائرة السحرية بتاعتك أهو من ورا سحاب الخيط وخرجي شدي الخيط كويس جدا ريحي المربع ما تخليش شغلك مشدود تمام يا بنات خطوة مهمة جدا دلوقتي انا معايا الحلقه الاساسيه الحلقه اللي سحبتها من داخل الدائره السحريه اللي هو السطر اللي قبل اللي انا يعني بصوا السطر ايه قاعده السطر الاول خلاص يعني تحت مني في سطرين باجي بقى هنا دلوقتي بسحب منين شايفين السلسله دي بدخل تاني فيها اسحب الخيط هو هو واخرج من من هنا بالشكل ده بقى معايا ثلاث حلقات يعني مره انا سحبت من تحت عند الدائره السحريه ورجعت سحبت من السلسله هنا ثلاث حلقات اسحبي من حلقتين ارجعي لف الخيط واسحبي من حلقتين كده ده العمود رقم اتنين نلف الخيط وندخل نشتغل العمود رقم تلاتة فوق السلسلة سلسلة مسافة اهو زي ما احنا شايفين بصوا يكون ده الشكل بتاعنا بسيب التلاتة عمود وروح للزاوية كون زاوية تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة وارجع تاني واحد اتنين تلاتة خلصنا الزاوية رقم تلاتة باخد سلسلة بلف الخيط على الإبرة بروح لسلسلة الفراغ اللي ما بين الزاويتين أشتغل عمود فوق السلسلة معاكي حلقة ما تلفيش ولا حاجة انزلي للدائرة السحرية بتاعتك من الخلف اسحابي خيط وخرجي اسحابي خيطك ريحي المربع خالص اسحابي الغيط فوق ريحي المربع وبعد كده ارجعي من عند السلسلة ادخلي اسحابي الخيط تاني وخرجي لنفس المكان اللي انت واقفة عنده معاكي تلات حلقات اسحب الخيط واخرجي من حلقتين ارجعي اسحب الخيط واخرجي من حلقتين العمود الثالث بيكون تخري بقى الشغل ده وفوق السلسله هي هي اشتغل العمود رقم ثلاثة فوق الثلاثة عمود بناخد سلسله مسافه وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين ان انا هنا اخذت سلسله طبعا فوق الثلاثة عمود بعد كده في الزاويه بشتغل ثلاثة عمود ثلاثة سلسله ثلاثة عمود باخد سلسله بكرر اللي انا اشتغلته هنا عمود فوق السلسله وعمود طبعا ساقط من عند الغرزه طبعا اللي هي الدائره السحريه عفوا وطبعا انا بسحب مره من الدائره السحريه وبرجع اسحب مره من عند السلسله وبكمل العمود اسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين وارجع اشتغل العمود الثالث وبعد كده اخد سلسله وارجع لكم نقفل مع بعض ونشتغل السطر الجديد رجعت لكم تاني وفي نهايه السطر زي ما احنا شايفين بنكمل السطر اللي جاي كمان بنفس اللون وزي ما قلت لكم ممكن تشتغلوا الشغل بسطرين كل لون بسطرين وممكن كل اللون بتلات سطور وممكن اكتر زي ما احنا حابين في الاخر حاجه اخدتها كانت سلسله تحت تلاتة عمود بروح بقى لتالت سلسله ارتفاع واحد اتنين تلاتة بقفل فوقيها بغرزه منزلقه احنا لسه طبعا شغالين بنفس اللون فببتدي امشي بمنزلقة على العمود التاني وكمان منزلقة على العمود التالت وكمان منزلقة لغاية ما وصلت للزاوية لاني بشتغل على الزوايا او الفراغات بس يا بنات هنا تحت كان اتكون عندي اربع فراغات السطر اللي بعده كان اربع فراغات الزوايا واربع فراغات ما بين الزاوية يعني كل زاوية وزاوية ما بينها كان في فراغ واحد هنا بقى عندي ما بين الزاوية والزاوية في اتنين فراغ تمام واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبرهم أول عمود عندي من الزاوية واحنا اتفقنا مع بعض ان احنا بنشتغل داخل الزاوية تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود آه التلاتة سلسلة برضك قلنا مع بعض ان احنا ممكن نقللهم من سلسلتين نبتدي نشتغل كمان عمودين مع العمود ده يبقوا تلاتة كده اتنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة كمان تلاتة عمود واحد اثنين ثلاثة بالشكل ده زي ما احنا شايفين 
وبعد ما خلصت الزاوية فوق التلاتة عمود دول باخد سلسلة أول فراغ بيقابلني أهو اللي عند السلسلة المفروض فوق كل فراغ ببتدي أشتغل بنفس الطريقة اللي احنا شفناها شفنا طبعا الطريقة الأولى في عمل الخط الممدود ده بنعمله زي وهوريهولكم هنا مرة وهدورهولكم هنا مرة بشكل تاني علشان بردك للي يحب يعمل اختلاف في الطريقة مفيش أي مشكلة كل الطرق نشرحها مع بعض إن شاء الله بلف الخيط بعد ما أخدت سلسلة احنا أخدناها أه بس نرجع ناخدها تاني سلسلة وبروح هنا فوق السلسلة أشتغل عمود لف عادي بعد كده أشتغل العمود اللي احنا شفناه مع بعض طيب انا بسيب السطر اللي انا آه السطر اللي تحت منيو بسيب السطر اللي قبلي كمان بنزل للقاعده اللي انا كنت شغله فيها السطر اللي هو رقم اتنين تحت مني وهي دي اللي ببتدي اشتغل فيه انا هنا معايا على الابره حلقه بنزل في الفراغ ده اللي عند الزاويه اللي هي تعتبر زاويه السطر الاول من الخلف اسحب الخيط واخرج اسحب بقى شغلي لغايه فوق اريح شغلي خالص نرجع ندخل عند السلسله اهي اسحب تاني الخيط من ورا واسحب بالشكل ده معايا على الابرة ثلاث حلقات اهم هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هسحب الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين بالشكل ده الطريقة دي تعتبر احنا اشتغلناها فوق العمود اللي في المنتصف هرجع اشتغل عمود كمان هنا فوق السلسلة عمود لف عادي طيب فوق التلاتة عمود دول بشتغل سلسلة وبسيبهم واروح اشتغل في الفراغ في الفراغ بشتغل ايه بشتغل عمود فوق السلسلة طيب قلت يا رندا انك هتورينا طريقة تانية نسحب بيها الحلقة دي او الشكل اللي هو الشكل الممتد ده هنعمله ازاي كأنك بتشتغلي عمود ولفة عادي خالص بتلف الخيط بقى المرة دي على الابرة وتنزلي للفراغ اللي انت تشتغلي فيه انا بسيب الفراغ اللي تحت هنا وبنزل للفراغ ده لان بسيب السطر ده وبسيب السطر ده وبنزل للفراغ اللي انا اشتغلت فيه السطر اللي قبلي تمام اهو بنزل اسحب الخيط واخرج بردك بسحب لفوق وريح الشغل بتاعي بس هنا المرة دي انا مش هسحب من مكان السلسلة ليه لاني عندي ثلاث حلقات على الابرة هسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين وارجع اشتغل العمود الثالث بالشكل ده في فوق السلسلة الطريقة اللي تريحكم اللي تحسوها سهلة عليكم اشتغلوا بيها آه الطريقة دي اوكي الطريقة دي اوكي الاثنين صح الاثنين هيدينا الشكل اللي احنا حابينه زي ما احنا عاوزين نبتدي ناخد سلسلة فوق الأعمدة وارجع تاني أدخل أشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود داخل الزاوية واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة كمان تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة فوق التلاتة عمود باخد سلسلة هنبتدي بقى نروح نشتغل هنا هشرح لكم الطريقة التانية تاني بلف الخيط بدخل أشتغل عمود فوق السلسلة ارجع الطريقة الاولى ان انا بيكون معي حلقة بنزل الفراغ اللي اشتغل فيه اسحب الخيط من ورا اهو بدخل اسحب الخيط من ورا واسحب لفوق ارجع ادخل في السلسلة اسحب الخيط ده من ورا تاني واسحب لفوق بقى معي الثلاث حلقات اخرج من حلقتين واخرج من حلقتين وارجع اشتغل العمود التالت فوق السلسلة بتاعتي نرجع ناخد سلسلة فوق التلاتة عمود اللي تحت بعد كده هبتدي اروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود من فوق السلسلة تعالوا بردك نقرر بنفس الطريقة دي ما احنا يا نشتغل كده يا نشتغل كده اي واحدة فيهم بس على فكرة الاتنين هيدونا نفس الشكل تمام هلف الخيط هنزل من فراغ بقى اللي عندي هنا يعني مش بس مش بسحب من هنا ولا فوق الحرف الفيل الغرزة نفسها لا القاعدة اللي انا اشتغلت فيها التلاتة عمود هم هم اللي بدخل فيه هسحب الخيط واسحب لفوق لنفس الطول اللي انا فيه كده معايا تلات حلقات هسحب من حلقتين واسحب من حلقتين وارجع اشتغل العمود رقم تلاتة زي ما احنا شايفين سلسلة وبروح اكمل بقى شايفين بقى الشكل اللي بيتدخل معايا مع بعضه حاجه كده في منتهى الجمال والروعه والتميز بكمل بقى السطر بتاعي كله وارجع لكم نضيف لون لون جديد ونكمل السطرين اللي جايين مع بعض بنفس الطريقه طيب يا رندا الطريقه قبل ما تمشي وتسيبينا هنا تلاتة عمود تلاتة سلسله تلاتة عمود وبتكرري طبعا فوق الفراغات بنفس الطريقه اللي اشتغلنا فيها وما تنسيش ان فوق التلات اعمده اللي اشتغلناهم تحت بيكون في فوقيهم سلسله تمام بكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا سطرين باللون السيمون البصلي نبتدي في تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة وامشي بمنزلقة على العمود التاني وامشي بمنزلقة على عمود رقم تلاتة وابتدي بردك اغير اللون للون جديد عقدة بداية وبسحب الحلقة كده من هنا 
اجيبها الناحيه دي وارتفع سلسله اجيبها الناحيه دي وارتفع تاني سلسله نجيبها الناحيه دي ونرتفع تالت سلسله خديها معاكي اهو اشتغلي عليها وروحي اشتغلي العمود التاني والتالت نبتدي نشتغل واحد اتنين تلاته سلسله واروح تاني في نفس الفراغ اشتغل تلاتة عمود بلفة كمان واحد اتنين تلاتة كده خفينا خلاص خيط البداية اللون الاورنج بنسيب منه عشرة سنتي وفي نهاية السطر طبعا بنقصه بابرة تنظيف بنقطر طيب فوق التلاتة عمود دول باخد سلسلة تمام يعني كل زاوية خلاص تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود نبتدي نروح للفراغ اللي هنبتدي نشتغل فيه هلف الخيط بدخل اشتغل فوق السلسلة من فوق عمود بلفة عادي طيب عايزين نشتغل العمود اللي هو بيدينا الخط المائل ده او الخط الساقط ده قلنا الطريقتين اي طريقة فيهم تفضلوا تشتغلوا بيها مفيش مشكلة بس الطريقة الاصلية الاساسية هي ان بيكون معاك على الابرة حلقة انزل في الفراغ بقى اللي فين الزاوية اللي تحت يعني بصوا دي الزاوية اللي انا بشتغل فيها مش بشتغل ناحيتها ودي الزاوية اللي قبل مني بردك بسيبها بنزل للزاوية اللي تحتها اسحب الخيط واخرج واسحب شغلي لغاية الطول اللي انا واقفة عنده اهو بالشكل ده وارجع ادخل تحت السلسلة اسحب الخيط واخرج بالشكل ده اهو معايا ثلاث حلقات بسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين وارجع اشتغل العمود رقم ثلاثة كمان مرة فوق السلسلة تمام يا بنات بالشكل ده هبتدي اخد سلسلة والف الخيط على الابرة بسيب تحت سلسلة التلاتة عمود دول بنزل هنا اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده عفوا يا بنات الكاميرا بس فصلت مني هنا بنبتدي بقى نشتغل نفس الطريقة بس هنشوف طبعا انا هنا عندي في المكان دوت في في الفراغ المكان هبتدي اشتغل فيه عندي خلاص الخط الساقط ده هنعمل ايه يا رندا تعالوا نشوف هنعمل ايه عمود بلفة فوق نبتدي نشتغل الخط الساقط طيب انا عندي هنا طبعا احنا بنسيب السطر اللي احنا فيه والسطر اللي قبله المفروض بشتغل في قاعدة المكان اللي انا ايه بشتغل فيه السطر اللي قبله طيب المفروض ان القاعدة في الخط ده صح الخط السطر ده قاعدته هنا يعني عند رأس العمود بلفة اللي في المنتصف باجي بقى لو انا هشتغل بنفس الطريقة طبعا اللي هي التانية بلف الخيط على الابرة وبشتغل لو بشتغل بطريقتي باجي بنزل هنشوف بتاخر بقى الخيط ده والخيط ده عن بعضه انا عندي هنا عمود وهنا عمود وده العمود اللي في المنتصف بنزل تحت حرف ال شايفين حرف ال في ليه اهو ومن الخلف بدخل تحت حرف ال في اسحب بقى الخيط بتاعي من منتصف الخيط اللي انا كنت سحباه واسحب لفوق وارجع تاني عند السلسله ادخل اسحب الخيط واخرج معايا كده الثلاث حلقات بتوع العمود بسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين تمام يعني انا سحبت منين سحبت من ما بين الفتلتين انا بيبقى يكون عندي فتلتين واحدة يمين واحدة يسار دخلت ما بينهم بس دخلت في اني آه مكان دخلت فوق العمود اللي في المنتصف في حرف الفي لي زي ما احنا شايفين تمام يا بنات ارجع بعد كده اشتغل العمود رقم ثلاثة فوق السلسلة سلسلة مسافة هنروح فوق السلسلة هنا نكون عمود وتعالوا اشرح معاكم الطريقه التانية بردك عشان ندرب عليها اكتر من مره بلف الخيط على الابره هنا العمود اللي هشتغل فوقيه بنزل القاعده بتاعته المكان اللي انا اشتغلته هو نفسه فيه بنزل هسحب الخيط وهخرج واسحب كده لفوق للطول اللي انا واقفه عنده ضروري النقطه دي كده معانا الثلاث حلقات اسحب الخيط واخرج من حلقتين ارجع واسحب من حلقتين يشتغل بالطريقه دي يشتغل بالطريقه دي ارجع الف الخيط وادخل فوق السلسله اللي فوق اشتغل عمود بلفه واحد زي ما احنا شايفين سهلوا على روحكم انا بحب اشرح معاكم كل الطرق اللي ممكن نشتغل بيها ونوصل لنفس الشكل احنا بس مجرد ان انا بحب ادي نفس الغرض بس الطرق مختلفه باساليب مختلفه بحيث ان انا اسهل على كل البنات اللي مش بتحب تشتغل بالطريقه دي اشتغلي بالطريقه الثانيه سلسله ونروح للزاوية تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة تلاتة عمود كمان في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة سلسلة ممكن نتغاضى تماما عن السلاسل اللي هي ما بين كل فراغ وفراغ واروح مباشرة اشتغل في الفراغ اللي هشتغل فيه أه بروح فوق السلسلة هنا اشتغل عمود عادي بنزل في المكان اللي اشتغلت فيه العمود ده انزل للقاعده بتاعته هسحب الخيط واطلع لفوق تاني 
كده انا معايا حلقه وسحبت حلقه تانية بنزل تحت السلسله اسحب الحلقه رقم تلاتة معاكي تلاتة حلقات اسحبي من حلقتين وارجعي اسحبي الخيط من حلقتين كده كملنا العمود بتاعنا ونرجع نشتغل العمود التالت فوق عند السلسله هي هي تمام يا بنات اخد سلسله مسافه بسيب تحت السلسله تلاتة عمود واروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود فوق السلسله زي ما احنا شايفين هنا هبتدي اروح اشتغل فين هشتغل في منتصف الخطين دول ده اخر الخط ده شويه والخط ده شويه وعايزه اشتغل <تصفيق> عفوا عاوزه اشتغل فين في العمود اللي في المنتصف بسيب اول عمود واخر عمود وفي العمود المنتصف بنزل اهو بدخل تحت حرف الفي واسحب من الخلف وارتفع للمكان اللي انا واقفه عنده وارجع تاني ادخل تحت السلسله اسحب الخيط واخرج معايا كده التلات حلقات بسحب الخيط واخرج من حلقتين واسحب واخرج من حلقتين انا كده شغلي كله بقى متداخل بصوا كل ما ترتفع اسطور كل ما كان الشكل معاكم في منتهى الجمال والروعه بيدينا يعني ضي كده جميل حلو قوي مع تداخل الالوان اللي احنا بنشغل بيه وارجع اشتغل عمود بلفه فوق السلسله سلسله مسافه هنا عندي بشتغل عمود عادي فوق السلسله ننزل للقاعده انا بسيب طبعا الفراغ هنا وبسيب وتحت العمود اللي انا اشتغلته في في الزاويه اللي تحت مني اللي تحت اللي تحت مني بنزل واسحب خيطي وابتدي اشتغل الغرزه بتاعتي اللي هي الساقطه دي وارجع اشتغل عمود تاني على السلسله الموجوده عندي سلسله مسافه وبروح بقى للزاويه بكرر اللي انا اشتغلته بشتغل ايه يا بنات بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وبرجع اكرر بنفس الطريقة في الخط ده والخط ده كمان بنفس الشكل اللي احنا اشتغلناه مع بعض وارجع لكم تاني نشتغل السطر الجديد مع بعض ونشوف في كل مرة بنزيد سطور فيها بنشتغل ازاي رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بصوا تداخل في الالوان بقى شكله ايه قد ايه جميل ومميز زي ما احنا شايفين ولسه كمان كل ما تضيف فيه الوان كل ما يكون احلى نرجع تاني الشكل ده ببتدي بقى في نهاية السطر بتاعي بروح لأول غرزة اشتغلتها في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وأقفل بغرزة منزلقة وأمشي كمان فوق تاني غرزة بمنزلقة وكمان تالت غرزة بمنزلقة وكمان منزلقة بوصل بيها للزاوية فوق الزاوية تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وكمان عمودين كده اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة كمان تلاتة عمود في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة سلسلة فوق التلاتة عمود سلسلة واحدة هلف الخيط على الابرة واروح للفراغ اللي بشتغل فيه بنزل فوق السلسلة اللي فوق اشتغل عمود بلف عادي نرجع نشتغل فين بقى دلوقتي يا بنات شايفين العمود اللي عندي ده بنزل للمكان اللي هو انا اشتغلته هو نفسه فيه اسحب الخيط واخرج اسحب خيطي لفوق طب انا كده معايا حلقتين بس بنزل بقى للسلسله اللي انا كنت شغلاها فوق اسحب الخيط تاني من تحتها واسحب لفوق بالشكل ده المهم انك توصل للارتفاع اللي انت فيه ثلاث حلقات اسحب الخيط واخرجي من حلقتين ارجع اسحب الخيط واخرجي من حلقتين ارجعي تاني للسلسله هي هي اهي اشتغلي عمود بلفة تاني سلسلة مسافة وبلف الخيط على الابرة تحت السلسلة بسيب التلاتة عمود اللي تحت باجي هنا فوق السلسلة بشتغل عمود عادي نرجع بقى هنا دلوقتي نشتغل فين انا هنا بشتغل في الخط اللي ما بين الحلقتين بجيب واحدة على اليمين واحدة على اليسار وابتدي اشتغل على العمود اللي في المنتصف بشوفه فين اهو عندي اهو بنزل تحت حرف ال بدخل هسحب الخيط واخرج بسحب خيطي لفوق ارجع ادخل تحت السلسله اللي عندي فوق اسحب الخيط واخرج معاكي ثلاث حلقات اسحب الخيط واخرج من حلقتين ارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين ارجع للسلسله اللي فوق تاني عمود بلفه تالت تمام يا بنات سلسله مسافه واروح تاني للفراغ اللي بعده فوق السلسله عمود بلفه واحد الطريقة التانية انك تلف الخيط على الابرة وتيجي هنا ما بين التخري دي عندي وتشوفي العمود اللي في المنتصف فين اهو تحت حرف الفي لي بدخل هسحب الخيط وهخرج اسحبي شغلك للطول او الارتفاع اللي انت فيه اسحبي من حلقتين وارجع اسحبي من حلقتين ويروح يشتغلي بقى على سلسلة لورا تاني غرزة عمود بلفة تاني شرحت معاكم المرتين اكتر من مرة بحيث ان طبعا في بنات بيستسهلوا الطريقة التانية على فكرة اكتر 
يعني انا بحب الطريقه الاولى لكن انتوا في بنات كتير بيستسهلوا الطريقه الثانيه بس انتوا بالنسبه لكم الطريقه اللي تريحكم اشتغلوا بيها سلسله وبكرر شغلي بقى بنفس الطريقه عمود عادي وننزل عمود اللي هو طبعا بالسحبه اللي احنا شفناها واشتغل العمود عادي وارجع تاني فوق عمود بلفه واحد سلسله وهنروح بقى للزاويه نكرر بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلناه زي ما احنا شايفين مع بعض طريقه تشبيك الوحده بتكون باستخدام مربع الجراني يعني اه انا طبعا في النهايه بيكون عندي اهو زي مربع الجراني الفراغات دي لما باجي اشتغل بشتغل وانا بشتغل مكان السلسله ما باخدش سلسله بنزل اشبك من المربع المقابل ليا بنفس طريقه مربع الجراني والطريقه موجوده عندنا على القناه على اكتر من فيديو آه للتشبيك للي يحب يرجعها اتمنى نقول اعجبكم لو حابين ان احنا نشرح تاني طرق التشبيك مفيش اي مشكلة هكمل بقى السطر ده بنفس الطريقة بنفس اللي احنا شرحناها وهشتغل كمان سطرين بنفس اللون الجديد معايا هنا وارجع لكم تشوفوا المربع بتاعي شكله ايه مع بعض لكن الطريقة خلاص وضحت والاسلوب خلاص عرفنا بنشتغل ازاي وشغلنا كله بيكون بس فوق الفراغات زي ما احنا ايه شفنا مع بعض وفي الاماكن كمان اللي احنا بنتداخل فيها او بنسحب منها الحلقة بتاعتنا والطريقتين اللي بنسحب بيهم الحلقة هكمل وارجع لكم شوف المربع بتاعنا مع بعض رجعت لكم تاني وبكده بتكون اكتملت تحفتنا النهاردة زي ما احنا شايفين مش بس وش الشغل بيكون كده لا كمان ظهر الشغل بيكون بنفس الطريقة بس في معلومة عاوزة اضيفها معاكم واكد لكم عليها لما باجي اشتغل تاخدوا بالكم ان انتوا حتى في الخلف بتكونوا في منتصف الحلقتين دول زي ما احنا شايفين علشان يكونوا وشين الوحدة بنفس الجمال ونفس الروعة يلا عاوزين نقدم شغل قوي في شتاء السنة دي هنقدم وحدات كتير مع بعض قوية وجديدة وحلوة جدا وحصرية وجديدة قوي 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 اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم فضل الله يسعى امرا ما تنسوش اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته